这是世界上最隐蔽的庇护所，它深藏在两米深的地下，全屋利用八百根纯元木打造，里面的设施不但一应俱全，外部更是完美的和环境融为一体。刚毕业就失业的罗斯，为了不让家里人担心，他决定在野外搭建一座可以过冬的庇护所，而林河搭建无疑是最好的选择。只见他挑选了一块平坦的土地，用绳子开始划分出大概的区域，随即拿着家传神器开始猛烈的刨地。由于黄色的土壤特殊的质地，让罗斯没费多少体力，很快就挖出半个人高的基坑。这还没完，他继续把剩余的泥土清理干净，因为是地下庇护所，所以深度还是有待挖掘，直到形成四四方方的模样。远处一棵品性纯良的树胸，早就已经被他相中，将其结成所需大小，顺手再来套去角质服务，把不干净的东西通通刮掉。为了能让庇护所百年不塌，所有的立柱底部都需要进行碳化处理，直到烧到乌漆麻黑的成色，就可以稳稳地将它放入基坑中，底部再用黄土进行夯实。罗斯一连安了四根承重柱。看面积起码能有个一室一厅，接着用锯子打个前阵，再用斧子进行整顿，就可以将带有凹槽的横梁精准的卡上去。顶部再用十厘米长的钉子加固，只有环环相扣才能相亲相爱。有了结实的实木框架，搭建屋顶就简单许多。不过眼瞅着天色慢慢暗淡下来，他先是把一侧铺垫上防水布，然后在底部搭建几根原木来充当床体。今天暂且休息一晚。第二天一早就已经开始忙活，这百来根原木将是搭建屋顶以及四周墙体所用的材料。不过在安装之前，来回进出不是很方便。他先是用铁锹挖出个门廊，这样搬运就会省事许多。为了能更早的住上新家，他选择搭建这种平面屋顶。这种平面屋顶可以节省很多材料，且搭建过程十分简单，仅用了半个小时就把屋顶码得整整齐齐。好后，他在门口挖出对应的基坑，再用立柱划分出大门的位置。现在看起来就没有垮塌的风险。考虑到这里的沙土比较柔软，今天罗斯特意带了一卷锡箔棉，待得测量好大体的高度，就可以裁剪出对应的尺度。每一面墙壁都用锡纸棉隔开，既可以防止沙土掉落，也能方便后期的回填工作。待得把准备工作做好以后，他开始排列粗壮的原木。好在罗斯常年练习举铁，扛个百来斤的原木丝毫不慌，而且每搭建一层外部都要用泥土回填。都说慢工出细活，在罗斯这里体现的淋漓尽致。好在这里的木材十分丰富，这让他搭建起来毫无尺度，尽量把每个细节都要到位。随着顶部的框架搭建完成，前面也预留出来窗口的位置。恰巧今天父亲过来探班，看得出来他对儿子的作品很满意，当即自己又露了一手，看着手法也是相当给力，果然是虎父无犬子。随即罗斯在顶部铺垫上防水布，待的把边边角角收好后。开始用泥土做回填，保暖的同时又能防止雨水的渗透。待的把屋顶都填满，天色也是渐渐黑了起来。他先烧上一壶山泉水，趁这个功夫重新整改一下自己的实木床底。为了能让自己更加适应野外环境，罗斯就打算一直居住在这里，直到用自己的双手搭建出温暖的庇护所。随着整个木屋洗封金顶，内部看起来也宽敞许多。罗斯打算给内部做装修，当下要做的就是置物架。为了不占用更多的空间，搭建墙壁一侧是最好的选择。这样就可以放一些生活物资，而后他把室内的渣土清理一番，再挑选几根细长的原木来给庇护所当做龙骨，将其间隔着排列好，就可以给室内铺设好地板。一根根细木棍砰砰砰钉上去，虽然不是用的木板，但好在主打的就是一个真实。随着将木板铺垫完成，室内看起来规整许多。为了让自己睡得更加舒适，他用立柱拼接成床腿，重新给自己定制了一套大床，躺上去试了试，比之前都舒适很多。随即他开始扩充整个门廊。为了避免泥石流的风险，他把两侧都挖出个台阶，开始用原木修建成挡板。这种挡板可以提升庇护所的防风性，以后就算冬天来临，他也能照常居住。虽然搭建房子不是轻松的活，但罗斯还是坚持自己的严谨，都会用泥土进行回填加固，这样不仅大大增加隐蔽性，而且屋子也是相当的保暖。这一干就到了晚上，天气也慢慢冷了起来，不得已先要点上篝火，先给自己补充卡路里。隔天一早，罗斯就拿来了壁炉。他可不想晚上又被冻醒。看着满地枯黄的落叶，冬季也是要悄悄的来临。罗斯开始找个合适的角落，准备在屋顶弄个烟囱口。只见他把屋顶凿出个缺口，然后找来比他还要高的烟囱，将其与下面的壁炉连接好。接口的地方还要用铁片进行固定。这种铁质烟囱不仅安装简单，而且还能起到防火隔热的效果。老样子，点燃干柴烈火。随着烟囱冒出一缕袅袅炊烟，罗斯顺手测量出大门的尺度。他打算先在上面安装个门框，毕竟大门的保温工作十分重要，稍有疏忽就很难度过这个冬天。闭口做气的他并没有休息，直接用剩余的木料三两下拼接成合适的木门。虽然门是小了一点，但一点也不耽误进出
，毕竟主打的就是一个隐蔽。而门口一侧的空隙处，继续用木棍进行填充，直到给全部密封完以后，这才开始忙护今天的晚餐。毕竟有了壁炉的加持，让他做起美食也是得心应手。室内有了适宜的温度，就算晚上穿半截袖也不会冷。第二天一早，白雪覆盖在整个大地与树木之上，罗斯早早起来就开始打扫战场。没想到冬季的雪花说来就来，这让罗斯猝不及防。为了让屋子更加保暖，他在门框上安了一圈隔热棉，这样就不会有四处溜达的小风乱跑。最后在门板上加上一层锡箔棉，这才算是严丝合缝、密不透风。待得安装好窗户以后，室内的采光通透很多。整个屋子虽然小了一些，但是聚暖性更好了。随即他劈砍一些木材，毕竟在漫长的冬天里，室内都要有适宜的温度。看着壁炉烧得越来越旺，罗斯顺手用棉条给缝隙处进行填充。历经一个月的时间，罗斯也算是有了温暖的家。高兴的他当即奖励自己一顿美餐。当鸡丁下锅的那一刻，实话实说，我是羡慕了。这不就是传说中的宫保鸡丁吗？看着罗斯吃得津津有味，这就是令人向往的生活。至此，罗斯的地下庇护所完成。